ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவிஏ கடமையிலேருந்து ஜோதி இந்த வீடியோவில் வந்து செவன்த் நியூ புக் எஸ்எஸில் வந்து மூன்றாம் பருவம் இது இதில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி லெசன்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெசனில் உள்ள புக் பேக் பார்த்துடலாம் புதிய சமய கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் தமிழ்நாட்டில் கலையும் கரடங்களையும் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்ததாக தமிழகத்தில் சமணம் பௌத்தம் ஆசீவக தத்துவங்கள் இதில் உள்ள புக் பேக்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் லெனோ ஃபஸ்ட் லெசனோட புக் பேக்கு கீழ்காண்பவற்றுள் யார் தன்னை தாய் யசோதாவாக பாவித்து கொண்டு கிருஷ்ணரோட மேல் பாடல்களை புனைந்துள்ளார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெரியாழ்வார் செகண்ட் கொஸ்டின் அத்வைதம் என்னும் தத்துவத்தை போதித்தவர் வந்து ஆதிசங்கரர் மூணாவது கொஸ்டின் பக்தி சிந்தனையை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக வட இந்தியாவில் பரவச் செய்தவர் வந்து ராமானந்தர் நாலாவது சிருஷ்டி அமைப்பை இந்தியாவில் பிரபலமாக்கியவர் வந்து மொய்னுதீன் சிருஷ்டி அஞ்சாவது கொஸ்டின் சீக்கியர்கள் தங்களின் முதல் குரு என யாரை கருதுகின்றனர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து குருநானக் அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸு பெரியாழ்வாரோட தொடக்க கால பெயர் வந்து விஷ்ணு சித்தர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் சீக்கியர்களோட புனித நூல் வந்து குரு கிரந்த் சாஹிப் மூணாவது கொஸ்டின் மீராபாய் வந்து ரவிதாஸ் என்பவரோட சிடர் ராமானுஜன் என்பாரின் தத்துவம் வந்து வசிஷ்டாத்வைத்தம் என அறியப்படுகிறது அஞ்சாவது கொஸ்டின் தர்பார் சாஹிப் குருத்வாரா பா பாகிஸ்தானோட கர்தார்பூர் அப்படின்ற இடத்துல அமைஞ்சிருக்குது அடுத்ததாக பொறுத்துக்க பாகல் அப்படிங்கிறது வந்து குரு கோவிந்த் சிங் ராமசரிதமானஸ் இது வந்து துளசிதாசர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் வந்து ராமானுஜர் கிரந்தவழி வந்து கபீர் சுரவார்டி வந்து அப்துல் வஹித் அபு நஜீத் அடுத்ததாக சரியான இணையை தேர்ந்தெடுக்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆண்டால் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் இது தான் வந்து கரெக்டு ரெண்டாவது கூற்று மற்றும் காரணம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் குரு கோவிந்த் சிங்கிற்கு பின்னர் புனித நூலான குரு கிரந்த் சாஹிப் குருவாக்கு கருதப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சரியானது காரணம் வந்து குரு கிரந்த் சாஹிப் நூலை தொகுத்தவர் குரு கோவிந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தவறானது ஸோ ஆன்சர் வந்து கூற்று சரி காரணம் தவறு மூணாவது பொருந்தாதி கண்டுபிடிங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆண்டாள் மட்டும்தான் வந்து தவறு மற்றவங்க எல்லாமே வந்து ஆண்கள் ஆண்டாள் மட்டும் பெண் ஸோ அதனால் இது வந்து பொருந்தாதது அடுத்ததாக சரியாக தவறா இஸ்லாமிய பண்பாடு பரவிய சூப்பீசம் காரணமாயிற்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது சரி ரெண்டாவது கொஸ்டின் இடைக்காலத்தோட தொடக்க காலத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட சிருஷ்டி அமைப்பை சார்ந்த சூஃபி வந்து நிஜாமுதீன் அவுலியா என்பவர் ஆவார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் சரியானது மூணாவது குருநானக் சீக்கியர்களின் முதல் குருவாக கருதப்படுகிறான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் சரி நாலாவது கடவுளை உயர் உய்த்துணர உணர்ச்சிகரமான பக்தியும் தீவிர தியானமுமே சாத்தியம் என சூப்பிகள் நம்பினார் இதுவும் சரி அஞ்சாவது வந்து அடிப்படை தமிழ் சைவ புனித நூல்கள் பன்னெண்டு ஆகும் ஸோ இதுவும் வந்து சரியானது ஸோ அடுத்ததாக ரெண்டாவது லெசன் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது லெசன் வந்து தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டடக்கலையும் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து பல்லவர் காலத்தில் உள்ளது அடுத்ததாக சோழர்கள் காலத்தோடது பாண்டியர்கள் காலத்தோட முக்கியமான கோயில்கள் பற்றி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நான் வந்து படிச்சுட்டேன் இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ அதோட புக் பேக் பார்த்துடலாம் தென்னிந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான கட்டுமான கோவில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து கடற்கரை கோவில் ரெண்டாவது கொஸ்டின் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நினைவு சின்னங்களும் கோவில்களும் யுனெஸ்கோவால் எப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மூணாவது கொஸ்டின் முற்கால சோழர் கட்டடக்கலையின் சிறப்பம்சம் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து விமானங்கள் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நாலாவது கொஸ்டின் அழகிய நம்பி கோவில் எங்கே அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க திருக்குறுங்குடி அஞ்சாவது கொஸ்டின் வைகுண்ட பெருமாள் கோயிலை கட்டியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷனில் இல்லை நந்திவர்மன் டூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆன்சர் ஸோ நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸு பல்லவ அரசர் மகேந்திரவர்மனால் முதன் முதலாய் கட்டப்பட்ட குடைவர் கோவில் வந்து மண்டகப்பட்டு என்ற இடத்தில் உள்ளது ரெண்டாவது கொஸ்டின் முற்கால சோழர் கட்டடக்கலை டேஸ் பாணியை பெற்றிருந்தது பின்பற்றியது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செம்பியன் மகாதேவி பாணியை பின்பற்றியது மூணாவது கொஸ்டின் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் உள்ள மிகவும் புகழ்பெற்ற மண்டபம் வந்து புது மண்டபம் ஆகும் நாலாவது பிற்கால சோழர் காலம் பொலிவு மிக்க கோபுரம் பெயர் பெற்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது விஜயநகர கால கட்டடக்கலையின் தனித்து அடையாளம் வந்து மண்டபம் பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க ஏழு கோவில்கள்ங்கிறது வந்து கடற்கரை கோவில் ரதி மண்டபம் வந்து திருக்குறுங்குடி ஐராதீஸ்வரர் கோவில் வந்து தாராசுரம் ஆதிநாதர் கோவில் வந்து ஆழ்வார் திருநகரி புது மண்டபம் வந்து மதுரை 
அடுத்ததாக தவறான இணை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கூடல் அழகர் கோவில் ஆழ்வார் திருநகரி இதுதான் வந்து தவறானது மற்றதெல்லாம் சரியானது பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது கூற்றும் காரணமும் கொடுத்துருக்காங்க ராமேஸ்வரம் கோவிலின் சிறப்புமிக்க பிரகாரங்கள் நம் கவனத்தை ஈர்ப்பதாய் அமைந்துள்ளன காரணம் வந்து உலகிலேயே மிக நீளமான கோவில் பிரகாரங்களை இக்கோவில் கொண்டுள்ளது ஸோ இது வந்து காரணம் கூற்றை நன்றாக விளக்குகின்றது மூணாவது கொஸ்டின் பொருந்தாததை கண்டுபிடிக்கிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு காஞ்சிபுரம் தான் வந்து பொருந்தாதது நாலாவது கொஸ்டின் பின்வரும் காலத்திற்கு பெயரிடுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிபி அறநூறு டு எண்ணூற்றம்பது வந்து பல்லவர்கள் எண்ணூற்றம்பது டு ஆயிரத்தி நூறு வந்து முற்கால சோழர்கள் ஆயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது வந்து பிற்கால சோழர்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் விஜயநகர சோழங்க விஜயநகரங் இது வந்து அவங்க வா ஆட்சி செய்த காலங்களை வந்து குறிச்சிருக்காங்க அதுதான் சரியான வாக்கியங்களை கண்டுபிடிக்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் சரியானது வந்து பிள்ளையார் பட்டியில் உள்ள குகை கோவில் பிற்கால பாண்டியரின் பங்களிப்பாகும் ஸோ இது மட்டும்தான் சரியானது அடுத்ததாக சரியாக தவறாக்கியிருக்காங்க ராஜசிம்மன் காஞ்சி கைலாஷ நாதர் கோவிலை கட்டினார் இது வந்து சரியானது ரெண்டாவது கொஸ்டின் முற்கால பாண்டியர் பிற்கால சோழரின் சமகாலத்தவர் ஆவார்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தவறானது பிற்கால பல்லவரோட சமகாலத்தவர் மூணாவது கொஸ்டின் பாண்டிய கட்டட கழகையின் சிற்பம்சமாய் திகழ்வது வந்து குடைவரை மற்றும் கட்டுமான கோவில்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது சரியானது நாலாவது கொஸ்டின் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்டது இது வந்து தவறானது ரா ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டிருக்கோம் அஞ்சாவது தாதா தாதாபுரம் கோவிலில் விஜயநகர மற்றும் நாயக்கர் கால ஓவியங்களை காண முடியும் இது வந்து தவறானது ஸோ அடுத்ததாக தேர்ட் லெசன் பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் சமணம் பௌத்தம் ஆஷிவக தத்துவங்கள் ஸோ இந்த லெசன்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான்னு பார்க்காதீங்க புக் பேக் பார்த்துக்கோங்க இந்த லெசன்லாம் தேவையில்லாது தான் ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு புக் பேக் பார்த்துட்டு போகிறது வந்து சேஃபு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சமண பேரவை முதன் முதலில் எங்கு கூடி தங்களின் சமய போதனைகளையும் ஒழுக்க விதிகளையும் தொகுக்க முற்பட்டனர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பாடலி புத்திரம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆகம சூத்திரங்கள் எம்மொழியில் எழுதப்பட்டனு கேட்டிருக்காங்க அர்த்த மகதி பிராகிருதத்தில் மூணாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றில் எது களப்பிரர்களால் ஆதரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிருக்காங்க சமண மதம் நாலாவது கொஸ்டின் தலையணை பகுதி செதுக்கப்படாமல் உள்ள கப்பற் படுக்கைகளை எங்கு காணலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து வேலூர் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அஞ்சாவது கொஸ்டின் கழுகுமலை குடைவரை கோவில் யாரால் கட்டப்பட்டதாக கருதப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பராந்தக நெடுஞ்சடையான் அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸு தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமண சிலைகள் மிக உயரமாக கருதப்படும் சிலை வந்து நேமிநாதரோட சிலை ரெண்டாவது கொஸ்டின் புத்த சரிதத்தை எழுதியவர் வந்து அஸ்வகோஷ்வர் ஏழாம் நூற்றாண்டில் சீன பயணி யுவான் சுவாங் பல்லவ நாட்டிற்கு வந்திருந்தார் நாலாவது கொஸ்டின் பௌத்தம் சரிவை சந்தித்து கொண்டிருக்கும் சமயம் என மத்த விலாச பிரகாசனத்தில் எடுத்துரைக்கின்றது அஞ்சாவது கொஸ்டின் மௌரிய பேரரசர் அசோகரும் அவருடைய பேரன் தசரதாவும் ஆசிவகர்களை வந்து ஆதரித்தாங்க அடுத்ததாக பொறுத்துக கல்பசூத்ரா அப்படிங்கிறது வந்து பத்ரபாகு சீவக சிந்தாமணி வந்து திருத்தக்க தேவர் நேமிநாதர் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது தீர்த்தங்கரர் நாலாவது வந்து மிலிந்த பன்கா இதுக்கு வந்து நாகசேனர் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் கீழே குயில் குடி அப்படிங்கிறது வந்து மதுரை அடுத்ததாக கீழ்காண் மன்றில் பொருந்தாதது வந்து நாகப்பட்டினம் இதுதான் வந்து பௌத்த தழுவி இருக்கும் மற்றதெல்லாம் வந்து சமண மதத்தை வந்து தழுவி இருந்திருக்கும் ஸோ பொருந்தாதது நாகப்பட்டினம் ரெண்டாவது கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க பழைய மதங்களின் குருமார்களிடமிருந்து தான் கற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவும் இல்லை என கௌதம் தெரிந்து கொண் கௌதமர் தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காரணம் வந்து துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதே முக்தி அடைவதற்கான ஒரே வழி என மதங்கள் அறிவித்தன ஸோ இது வந்து இரண்டுமே வந்து சரியானது ஸோ கூற்று சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் மூணாவது சரியான கூற்றினை கூற்றுகளை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் வெவ்வேறான அறுபத்தி ரெண்டு தத்துவ சமய பள்ளிகள் செழிப்புற்று இருந்தன இது வந்து சரியானது ரெண்டாவது பள்ளி என்பது புத்த மதத்தாரின் கல்வி மையமாகும் இது வந்து தவறு புத்த மதத்தாரோடு கிடையாது அது மூணாவது அரசர்கள் அளித்த ஆதரவினால் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு முந்தைய இந்தியா பல விகாரங்களை கொண்ட நாடாக விளங்கியதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது சரியானது நாலாவது ஆசிவகம் வந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரை தொடர்ந்து செயல்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தவறானது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன்று மூணு மட்டும் சரி அடுத்ததாக தவறான இணையை காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்சவநாதர் இருபத்தி ரெண்டாவது தீர்த்தங்கர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து தவறானது நேமிநாதர் தான் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது தீர்த்தங்கர் ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தோம் இல்லையா
ஸோ நைமிநாதர் தான் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது தீர்த்தங்கிறார் அது தான் சரியாக தவறா பன்னெண்டாவது ஆகம சூத்திரம் தொலைந்து போனதாக கருதப்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது சரியானது அடுத்ததாக வரலாறு முழுவதிலும் ஆசிவகர்கள் அனைத்து இடங்களிலும் அடக்குமுறையை சந்திக்க நேர்ந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் சரி மூணாவது கொஸ்டின் சமண நிறுவனங்களில் சமூக சமய வேறுபாடுகள் இன்றைய அனைவருக்கும் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் சரியானது நாலாவது நாலந்தா தச்சசீலம் விக்ரமசீலா ஆகியன மிகச்சிறந்த புனித தலங்கள் ஆகின அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தவறானது அடுத்ததாக சோழர் காலம் முதலாகவே பௌத்தம் சைவ வைணவ சமயங்களின் சவால்களை எதிர்கொண்டது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பல்லவ சமயங்களோட சவர்களை எதிர்கொண்டது ஸோ இதனால் இது வந்து தவறு ஸோ இதோட அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட உங்களுக்கு செவன்த்தில் இருக்கிற தேர்ட் லெசனில் இருக்கிற மூணு ஹிஸ்ட்ரிக்கும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் மீதி லெசன்ஸையும் ந